ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ലീനിയർ അപ്രോക്സിമേഷനിലോട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അവിടെ എൻഡ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ദ ചെയിൻ റൂൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പഠിച്ചു അത് തന്നെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിൻ്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലംസും ചെയിൻ റൂൾ പുതിയ ഒരു റൂളാണ് ചെയിൻ റൂളും കൂടെ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലീനിയർ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ടു എനി വേ ഓഫ് ദി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സും വൈയുടെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ വൈ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയാരിറ്റി ലീനിയാരിറ്റി എന്താ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയാരിലി വിത്ത് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്നാണ് സി എന്ന് എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് എം എന്ന് പറയുന്നത് അത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് അത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ വൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചേഞ്ചുകളാണ് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്ലോപ്പ് എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോസ് ദാറ്റ് വൈ ചേഞ്ചസ് പ്രൊപ്പോർഷണലി വിത്ത് എക്സ് വൈ ചേഞ്ചസ് പ്രൊപ്പോർഷണലി വിത്ത് എക്സ് എന്ന് തന്നിട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് ആണ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു വണ്ണിൽ എക്സ് ഫോർ ഫോർ എക്സ് ഫോർ ആകുമ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഫൈൻ ദി ഇക്വേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു വൈ ടു എക്സ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം വൈ റിലേറ്റഡ് ടു എക്സിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈ റിലേറ്റഡ് ടു എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞാൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നാണ് അതിൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് കിട്ടി ഇനി അതിൽ വൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആകുമ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഇല്ലേ സീടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ഈക്വൽ ടു വൈക്ക് പകരം വൺ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സിന് പകരം ഏതാണ് ഫോർ ഈക്വൽ പ്ലസ് സി അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ആ ട്വൻറ്റിനെ ഈക്വൽ ടു പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കിട്ടും അപ്പോൾ സീടെ വാല്യൂ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്ക് സിക്ക് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൊടുത്ത് ചെയ്താൽ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു വൈ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചേഞ്ചസ് പ്രൊപ്പോർഷണലി വിത്ത് ദി ടൈം എന്ത് പ്രൈസും ടൈമും ആണ് ഇതിൽ പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൈസിന് നമ്മൾ പി എന്നും കൊടുത്തു ടൈമിന് ടി എന്നും കൊടുത്തു എക്സും വൈക്കും പകരമാണ് ഇതിൽ പിയും ടിയും കൊടുത്തത് ഇനി ആൻഡ് ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗോസ് ടു ടു സെൻറ്റ് പെർ കിലോ വാട്ട് അവർ ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു പ്രൈസ് ടു സെൻറ്റ് പെർ കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് ഇതിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിൽ അപ്പോൾ ടൈമാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ഇയർ ടൈം ഇൻ ഇയറിലാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സെൻസ് പെർ കിലോ വാട്ട് അവർ ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി ഫോറിൽ അതിൻ്റെ പറയുന്ന പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കിലോ വാട്ട് അവർ ഇൻ എയ്റ്റി വാട്ട് ഈസ് ദ റേറ്
ചെയ്തപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി ആണ് നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ വൈക്ക് പകരം എന്താണ് പി പി ഈക്വൽ ടു എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടി പ്ലസ് സി എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ സീടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ പിക്കും ഇതിലിപ്പോൾ പി ഈക്വൽ ടു ടുവും ടു ആകുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിലാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പി ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടുവിലെ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലത്തെ വാല്യൂസ് ആയാലും കണ്ടു മതി അപ്പോൾ പി ഈക്വൽ ടു ടു ആകുമ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിലത്തെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് സി കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പി ക്ക് പകരം ടു കൊടുത്തു എമ്മിന് പകരം സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കൊടുത്തു ടിക്ക് പകരം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു കൊടുത്തു പ്ലസ് സി അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ എയ്റ്റി നയൻ ആണ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ടുവിൽ നിന്ന് ഈ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ലെവൻ എയ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക അപ്പോൾ പി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സീറോ പോയിൻറ്റ് പി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടി മൈനസ് ലെവൻ എയ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു എന്നുള്ള അതാണ് നമ്മളെ ഇക്വേഷനായിട്ട് വരുന്നത് സീയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി ആ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം പി ക്ക് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടി കണ്ടുപിടിക്കണം പി ക്ക് ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ടി കണ്ടുപിടിക്കണം പി ക്ക് ഫൈവ് കൊടുത്തു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് നമുക്ക് സീരെ വാല്യൂ അതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ലെവൻ എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എന്നും കൂടി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ടീയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം മൈനസ് ലെവൻ എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു പ്രത്യേകം കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ലെവൻ എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കിട്ടി ടി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ സിക്സ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ടു പ്രത്യേകം വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ പോയിന്റ് ഉള്ള വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒറ്റ വാല്യൂ ആക്കിയിട്ട് എഴുതണം കാരണം അത് ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ കിട്ടും ഇനി ടി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ആകുമ്പോൾ അതിൽ പിയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ പി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ മൈനസ് ലെവൻ എയ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ടു ഇത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടി പിയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഇതിനെ തന്നെ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓയിൽ സ്ലിക് ഹാസ് എ ഏരിയ വൈ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് എം ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് എം സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ് മിനിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദി ടേക്കൺ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഫൈൻഡ് ദി ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് പീരീഡ് ഫ്രം എക്സ് ഈക്വൽ ടു 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 എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു 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 എക്സ് ഈക്വൽ ടു അവിടെ ടു അല്ല വരുന്നത് കേട്ടോ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ ത്രീ ആണ് ത്രീ ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു
എന്നിട്ട് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അവിടെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ചോദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 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 എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു വണ്ണും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 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 ത്രീയിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വരെ അപ്പോൾ എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതി ഇനി ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് അറിയാം ഈ ഇതിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഡെൽറ്റ എക്സിന് പകരം ടു പോയിൻറ്റ് വണ് കൊടുക്കുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ടിന് പകരം ടു കൊടുക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സ് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു വൺ മൈനസ് ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ക്യൂബ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് കിട്ടി ഇനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഏരിയയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് നോട്ട് തേർട്ടീൻ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് കാണാം നേരിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടാൽ മതി ആ ഇക്വേഷനിൽ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ എഴുതി അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടൂവിലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുത്തു ടു കൊടുത്തു അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഉള്ള കുറച്ച് പോർഷനുകളാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്